সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন বিচিত্রায় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং আমাদের আশেপাশে ঘটে যাওয়া সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অঙ্গনের বিভিন্ন খবরা খবর জানিয়ে আসছি আপনাদেরকে চলুন দর্শক এক পলকে জেনে নেই আজ কি কি থাকছে আপনাদের জন্য বিচিত্রায় শুরুতে দেখব ছায়ানটের অনুষ্ঠান এরপর থাকছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী আরও রয়েছে একটি নতুন নাটক হারমাসিস ক্লিওপেট্রা পাশাপাশি রয়েছে কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠান এরপর থাকছে নাটক হত্যার শিল্পকলা আরও রয়েছে একটি শিল্পকর্ম প্রদর্শনী সবশেষে দেখব নাটক পোহালে সর্বরী জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে ছায়ানটে নজরুল ময় এক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় সাতাশ আগস্ট রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট মিলনায়তনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাতচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নজরুল সঙ্গীতের আয়োজন করে ছায়ানট নজরুলের ভক্তিরসের গানের সুরের মাধ্যমে ভাদ্রের বৃষ্টি জড়িত সন্ধ্যায় নজরুল প্রেমীদের সামনে ছায়ানট হয়ে ওঠে নজরুলময় দেশাত্মবোধক হামত নাথ মরমি শক্তি সঙ্গীত রাধাকৃষ্ণের গানে স্মরণ করা হয় জাতীয় কবিকে শিল্পী জহিরুল হক খানের পাঠের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া পুরো অনুষ্ঠানে একক ও সম্মেলক গানের মাঝখানে বিরতি দিয়ে দিয়ে নজরের বাণী পাঠ করেন জহিরুল হক শুরুতে ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন ছায়ানটের শিল্পীরা এরপরে ছায়ানট ছাড়াও অন্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে একে একে পরিবেশিত হয় একক সঙ্গীত ও আবৃত্তি
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় গত পনেরো আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শিশুদের নিয়ে একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সেই প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে উনত্রিশ আগস্ট মঙ্গলবার বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল বিনয়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ খলিল আহমেদ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের আলোচনা শেষে কয়েকটি শাখায় বিভিন্ন বয়সে শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা শিল্পের এই মাধ্যমটি অত্যন্ত শক্তিশালী আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় যদি দেখি দেখবেন যে চিত্রটি শাহাবুদ্দিন আহমেদ অথবা জয়নাল আবেদিন অথবা হাসেম খান অথবা পটুয়া কামরুল হাসান তারা যে ছবিগুলো এঁকেছেন সেটি আমাদের মুখ চরিত্রকে ভীষণভাবে আপনার অনুপ্রাণিত করেছে এখানেও দেখবেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাইশটি বাচ্চা আমাদের ছিল অসাধারণ তারা ছবি এঁকেছে আপনারা বিশ্বাস করবেন না যে তারা যে সমস্ত ছবি এঁকেছে দেখলে একেবারে অভিভূত হতে হয় যে কী করে তারা সব এটি সম্ভব হয়েছে আর তাদের অভিভাবক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য শিশুদের জন্য যেভাবে ভাবছেন যেভাবে কাজ করছেন সেটি যেন সমস্যা তো এই ধরনের আয়োজন অবশ্যই সমাজকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করবে প্রেম ও বাস্তবতার গল্প নিয়ে থিয়েটার অঙ্গনে যুক্ত হলো আরও একটি নতুন নাটক হারমাসিস ক্লিওপেট্রা সম্প্রীতি নাট্যদল অনুস্বর মঞ্চে এনেছে হারমাসিস ক্লিওপেট্রা নামের একটি নতুন প্রযোজনা প্রায় আড়াইশো বছর আগের প্রাচীন মিশরের রানী ও রহস্যময়ী নারী ক্লিওপেট্রাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে নাটকের ঘটনা প্রবাহ এই অনন্য সুন্দরী ও বুদ্ধিমতীর সাম্রাজ্য সামলানো রাজনৈতিক কৌশলের সমান্তরালে উঠে এসেছে প্রেম ও ছড়নার গল্প রহমান চৌধুরী রচিত ইতিহাস আশ্রিত কল্প কাহিনী নির্ভর নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ বারি বুধবার সন্ধ্যায় মহিলা সমিতি মিলনায়তনে প্রযোজনাটির উদ্বোধনী মঞ্চায়ন হয় একই ভেনুতে নাটকটির ক্লিওপেট্রার সঙ্গে হারমাসিসের সম্পর্কের মাঝে জড়িয়ে আছে গ্রিক টলেমি বংশের হাত থেকে মিশরের স্বাধীনতা রক্ষার বিষয়টি কারণ টলেমিদের পক্ষ থেকে হারমাসিস আবির্ভূত হয় মিশরে তাই এই নাটকে ইতিহাসের চেয়ে বড় সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে প্রতিটি জাতির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে নতুন রূপে পল্লবিত হয় নরনারীর প্রেম প্রতিপক্ষ হারমাসিসের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার প্রেমে জড়িয়ে পড়া নাটকে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা নাটকটি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফৌজিয়া করিম অনু এস আর সম্পদ মেরিনা মিতু চাগ্গসিনী মৌ সাইফ সুমন মোহাম্মদ বারি সহ আরো অনেকে সমাজের মেধাবী তরুণদের সচেতনতামূলক মানবিক কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত নাটক হত্যার শিল্পকলা সম্প্রতি শিল্পকলা একাডেমিতে মঞ্চস্থ হয় 
পঁচিশ আগস্ট শুক্রবার বৃষ্টিমুখ সন্ধ্যায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় লোক থিয়েটারে নাটক হত্যার শিল্পকলা নাট্য ব্যক্তিত্ব মলয় ভৌমিক রচিত নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক সুবীর মহাজন নাটকের গল্পের মধ্যে দিয়ে বর্তমান সমাজে তরুণ প্রজন্মের মানবিক অবক্ষয় নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে এর বদলে সমাজের অন্ধকার দিকটা তরুণদের যে গ্রাস করেছে সেখান থেকে মুক্তির বার্তাও দেয়া হয়েছে নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কে এম সাইফুল ইসলাম পাভেল চৌধুরী সৈকত দাস মনসুর মাসুদ সহ অনেকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন নজরুল সংগঠন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আঠাশ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাতচল্লিশতম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে কবি নজরুল ইনস্টিটিউট এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি সচিব মোহাম্মদ খলিল আহমেদ কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক এ এফ এম হায়াতুল্লাহ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকি কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সঙ্গীত শিল্পী খায়রুল আনাম শাকিল কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও কবি পৌত্রী খিলখিল কাজী এবং অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মোহাম্মদ নুরুল হুদা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাতচল্লিশতম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে কবি নজরুল ইনস্টিটিউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবির সৃষ্ট কর্মের উপর অতিথিদের আলোচনা শেষে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কবি নজরুল কিন্তু শুধু একজন কবি বা একজন গীতি কবি হিসেবে আসেননি তিনি কিন্তু সমগ্র জাতির জন্য বাংলার জাতির জন্য বাংলার জন্য তিনি কিন্তু অসংখ্য কাজ করে গেছেন রাজনীতি ধর্ম ধর্মীয় মানবতা শিশুদের জন্য এবং তার থেকে বড় জিনিস যেটা তিনি নিজে গুছিয়ে তার কোনো জীবনে লিখে যাননি এবং কিন্তু বলে গেছেন যে আমার লেখার মধ্যে আমাকে তোমরা খুঁজে পাবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সম্প্রতি মঞ্চস্থ হল নাট্য সংগঠন থিয়েটারের জনপ্রিয় নাটক পোহালে সর্বরি পঁচিশ আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় শিল্পকার একাডেমি পরীক্ষণ থিয়েটার হলে মঞ্চস্থ নাটকটিতে দেখা যায় প্রায় দু হাজার বছরের আশেপাশে এক কালখণ্ডে রাজবংশের উত্তরাধিকারের সংকটে নারীকে তার কামনা বাসনার কোনো মূল্য না দিয়ে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করার এক কাহিনী বিধৃত হয়েছে এই নাটকে তার পাশাপাশি রয়েছে ধর্মের অনুশাসন ও রাজনীতির কূটকৌশল যার শিকার হয়েছে একইভাবে পুরুষও হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক সুরেন্দ্র বর্মার রচনা থেকে নাটকটি অনুবাদ করেছেন অংশুমান ভৌমিক নির্দেশনা দিয়েছেন রামেন্দ্র মজুমদার এবং সংযুক্ত নির্দেশনায় ছিলেন রূপা মজুমদার নাটকটির পোশাক পরিকল্পনা করেছেন নাট্য ব্যক্তিত্ব ফেরদোসী মজুমদার নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আপন আহসান তানজুম আরা পল্লী নুরে খোদা মাসুক সিদ্দিক শেখানুর ইসলাম শাহী ত্রোপা মজুমদার সামিয়া মহসিন সহ আরো অনেকে প্রভু আবার 
বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের উপাখ্যান আঁকা ছবি ও হস্তশিল্পের উপর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে একটি প্রদর্শনী শেষ হল শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে সম্প্রতি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় চিত্রশালা অডিটোরিয়ামে স্বপ্নচিত্র প্রয়াস বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের উপাখ্যান আঁকা ছবি ও হস্তশিল্প প্রদর্শনের আয়োজন করা হয় শিশুদের তৈরি আঁকা ছবি ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে তারা ক্যানভাসে তাদের মনের ছবি এঁকেছে একটি আদর্শ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে প্রয়াস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে তিন দিন ব্যাপী এই প্রদর্শনীতে বিশেষ শিশুদের আঁকা প্রতিটি ছবি ও হস্তশিল্প শিশু শিল্পীদের স্বপ্নের ছবি প্রিয় দর্শক আজকের মতো শেষ করব ইতিহাস ঐতিহ্য সহ সামাজিক ও বিনোদন জগতের খবরাখবর নিয়ে আমি বৃষ্টি আগামী পর্বে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন আর থাকুন বাংলা ভিশনের সাথেই